敵の奇襲を受けた時のことだスカウト待ちなさいな全員見逃して私はとっさに農家の裏にあった防空壕に飛び込んだ<笑>誰だ女だ一体どうした何をそんなに苦しがってあら若い少女じゃない15歳15歳足元のぬかるみを飲む重傷でも負ってい,いやあっ私はとっさに両手を伸ばして受け止めた彼女は赤ん坊を産んでいたんだ私の手から赤ん坊を取り返し自分の服で拭うとへその緒を歯で噛み切ったそして愛しそうに胸に抱いた5分いや10分はそこにいただろうか私は呆然とその光景を見つめていた5を出ると戦闘はすでに終わっていた燃え上がる家を見ながら私は思った俺は幻を見ていたのかいや夢でも幻でもない俺は確かにこの手に赤ん坊を抱いたとても小さく柔らかくて温かかった母さん俺もあんなふうに生まれてきたのかい母さんもあんなに苦しんで俺に命を与えてくれたのかい変わらない何も変わらない。ベトナム人もアメリカ人も同じ人間だ。魂を持たないグークスなんかじゃない。彼らにだって魂がある。名前があり。家族があり。かけがえのない人生がある俺は…そんな人たちを…俺はそんな人たちを…であることを忘れていた私が再び人間であることを思い出した瞬間だった私がジャングルで学んだことは戦争や暴力は決して平和も幸福ももたらさないということです18歳で戦争へ行き私はすっかり変わってしまった戦場での殺人と暴力が私を永遠に変えてしまったああああ